கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே இந்த அருமையான நாளிலே தேவனுடைய பரிசுத்தமான வார்த்தையை பேச இந்த தன்னத்தை தந்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக இந்நாளிலே உங்கள் மத்தியிலே தேவனுடைய வார்த்தையின் வசனத்தை நாம் எடுத்து வாசிப்போம் ஒன்று திமோதி ஆறாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை வாசிப்போமா பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்கின்றது சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி வழுவி அநேக அநேக வேதனைகளால பண ஆசை எல்லா தீமைக்கு வேறா இருக்கிறது இன்னைக்கு பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா பணம் தேவை பணம் இல்லாமல் யாரோ ஒன்றும் செய்ய முடியாது பணம் தேவைதான் ஆனால் பணம் ஆசை இருக்கக்கூடாது எல்லா மனிதருக்கும் பணம் தேவை இருக்கு தேவையில்லாத ஒன்றும் இல்லை ஆனால் பணம் தேவைப்படுகிறது ஆனால் ஆசை மட்டும் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது இருந்தால் அதிகமாக தேவை எனக்கு பணம் என்று நினைக்கிறது ஆசை இன்னைக்கு அந்த ஆசை என்ன தெரியுமா பணம் என்றால் தேவனை விட்டு தூரப்படுத்துறதா இருக்கிறது கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே இந்நாளிலே நான் பார்க்கும் போது அநேகருடைய விசுவாசம் அநேகர் தேவன் விட்டு தூரம் போகிற காரணம் என்னவென்று சொன்னா ஆசை அது என்ன ஆசைனா பண ஆசை நான் பணத்துக்கு விரோதமாக பேசல ஆனா பண ஆசை உள்ளவர்களை குறித்து நான் பேசுகிறேன் பணம் இருந்தாலும் இன்னும் சம்பாதிக்கணும் சம்பாதிக்கிறது குடும்பத்தை நினைக்காம பிள்ளைகளை நினைக்காம இன்னைக்கு அந்த பண நிமித்தமே ஆசைப்பட்டு தேவனை மறந்து தேவ சமூகத்தை மறந்து பணத்தை குறித்த மென்மை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறவர்கள் இந்நாள் தேவன் நம் இடத்துல பேசுகிற வார்த்தை என்னவென்று சொன்னால் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கு எப்படியா இருக்கிறதா வேறா இருக்கிறது வேறு இன்னைக்கு மரத்தை வெட்டி போடலாம் ஆனால் வேறு அழிக்கிறதுக்கு கஷ்டம் மரத்தை வெட்டினால் அதில் இருக்க வேறு வந்து திருப்பி வளரும் அப்போ எப்படிப்பட்ட வேறு என்றால் தீமையான வேறு இன்னைக்கு பணத்தை நிமித்தம் தான் கொலை பணத்தை நிமித்தம் தான் இன்னைக்கு அண்ணன் தம்பி யாருன்னு கொலை இன்னைக்கு பணத்தை நிமித்தம் தான் அன்பு தனித்து போகிறது அது எது எதை குறிக்கப்படுதுனா பண ஆசை கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே இந்நாளிலே பண ஆசை இருக்கிற மனிதனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது என்று சொல்லி நான் மூன்று வித காரியங்கள் உங்கள் மத்தியிலே நான் பேசுகிறேன் நல்லா கவனிப்போம் நான் பணத்துக்கு விரோதி அல்ல பணம் ஒரு மனிதனுக்கு தேவைதா ஆனால் பண ஆசை நமக்கு தேவையில்லை தேவனுக்கு தெரியும் ஒரு மனிதனை எப்படி எவ்வளோ கொடுக்கணும் எவ்வளோ செய்யணும் தெரியும் ஆனால் அந்த ஆசை நமக்குள்ள வரும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தீமையாக வேறாக மாறும்போது நம் தேவனை விட்டு தூரமாக போகுவோம் அது மட்டும் இல்லை விசுவாசத்தை இழந்து போயிடுவோம் இன்னைக்கு தேவனை விட்டு தூரமாக போய் விசுவாசத்தை இழந்து போன காரணமே அந்த பண ஆசை நிமித்தம் தான் பண ஆசை தான் பண ஆசை தான் இந்த நாளிலே இந்த மூன்று காரியங்கள் உங்கள் மத்தியிலே நான் பேச விரும்புகிறவனாக இருக்கின்றேன் முதலாவது பண ஆசை உள்ள மனிதன் எங்கே பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று சொன்னால் தேவ ராஜ்யத்திலும் பல்லோகத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் எடுத்தவர்கள் வாசிப்போம் லூக்கா பதினெட்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வாசிப்போமா அதற்கு பதினெட்டு வாசிப்பார் என்ன <laughs> இருக்கு <laughs> 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 வசதி இருக்கு ஆனாலும் நான் மறித்தா என்னுடைய ஜீவன் நித்தியத்துக்கு போக நான் என்னப்பா செய்யணும் எங்கிட்ட நிறைய வசதி இருக்கு குறை இல்லை ஆனா இந்த சரியில என்னை விட்டு போனா என்குள்ள இருக்க அந்த ஜீவன் எங்க போனோம் நித்தியத்துக்கு போக முடியுமான ஆண்டவராக இசிடத்துல கேட்கிறாரு அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு வார்த்தை சொல்ற நல்ல போதகரே 
நல்ல போதிலே நித்தியத்துக்கு போய் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கும்போது அதுக்கு ஆண்ட சுர பத்தொன்பது பத்த பத்தொன்பது அவசனத்தை வாசிப்போமா அதற்கு இயேசு அதற்கு இயேசு நீ என்னை நல்லவன் என்று சொல்லுவ சொல்லுவேனேன் ஆ தேவன் ஒருவரை தவிர நல்லவன் ஒருவனும் இல்லையே ஆ விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக அந்த நித்திய ஜீவனை சுதந்து கொள்ள அந்த மனுஷ இடத்துல பேசுகிற ஆண்டவர் என்ன காரியத்தை சொல்றாரு மகனே நல்லவேண்டு சொல்ல வேணப்பா ஆனா நீ நித்தியத்துக்கு போக உன் பணம் கொண்டு போகாது ஆனா என்ன சொல்றார் வாசிப்போ அந்த வசனத்தை நல்லவன் தெரியுமாது <laughs> விபச்சாரம் செய்யாத கலவு செய்யாத தாய் தந்தை கனப்படுத்தும் இந்த கட்டளை வந்து நான் சிறு வயது முதல் கை கொண்டு வர அவன் பரிசுத்தமா இருக்கிறான் ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு பயந்திருக்கிற மனுஷன் இந்த மனுஷன் ஆனா இவனுக்குள்ள ஒரு ஆசை இருக்குங்க அந்த ஆசை தான் ஆண்டு சுட்டி காட்டுகிறார் என்ன தெரியுமா உன்னிடத்துல ஒரு குறை இருக்கு உன்னிடத்துல என்ன இருக்கிறதா ஒரு குறை இருக்கு அந்த குறை என்ன என்று அங்கு வெளிப்படுத்தார் வாசிப்போம் ஆண்டவர் என்ன நடக்குது சொல்லி எந்த குறைய சொல்லுகிறார் சுட்டி காட்டுகிறார் வாசிப்போ உனக்கு உண்டானவைகள் எல்லாம் நல்லா பாருங்க உனக்கு உண்டானவைகள் எல்லாம் விற்று விற்று பின்பற்றிவாரு வந்துருக்கு <laughs> வாசிப்போம் 
அவன் மிகுந்த துக்கம் அடைந்து மிக எம்னி துக்கம் ஆயோ ஆண்டவர் இந்த மிகவும் துக்கம் அந்த வார்த்தை சொன்னவுடன் அவங்க கிட்ட அந்த குறை சொல்ல மிகுந்த துக்கம் அடைந்து நித்தியத்துக்கு போக ஒரே தட பண ஆசை பண தேவை ஆனா ஆசை இருக்க கூடாது இன்னைக்கு அந்த ஆசை பண ஆசை நிமித்தம் கொலை அந்த பண ஆசை நிமித்த தாய் தந்தை கனப்படுத்தது இல்ல அந்த பண ஆசை நிமித்தம் வந்து விரோதமான காரியங்கள் பாவமான காரியங்கள் ஆனா இவன் குள்ள இருந்தது பாருங்கள் சிறு வயது முதல் எனக்கு தாய் தந்தை எல்லாம் கனப்படுத்து பத்து கட்டல் எனக்கு தெரியும் பாடினார் ஆனா அவனுக்குள்ள ஒரு வேறு இருந்தது பண ஆசை இருந்தது அது விட்ட மனம் அல்ல துக்கமடைந்தான் கிறிஸ்துக்கு பிரியமானவர்களே இந்நாளிலே ஒரு மனிதனுக்கு பண ஆசை இருந்தார் நித்தியத்துக்கு போக முடியாது இன்னைக்கு ஒரு மனுஷன் என்ன சம்பாதிச்சாலும் கோடிக்கணக்கான பணம் சம்பாதிச்சாலும் இன்னைக்கு நம்ம சரீரத்தில் நல்ல நகையும் போட்டு நல்ல வஸ்திரங்கள் தரித்திருந்து நம்ம வெளியே போகும்போது சொல்லுவாங்க இவர் பாருப்பா நல்ல வசதி படைத்த மனுஷன் ஆனால் அவன் மறித்த பிறகு அவன் பிணமாக கிடக்கும் போது அந்த பிணத்துக்கு நல்ல வஸ்திரங்கள் உடைகளும் நகைகளை போட்டால் பார்க்குற என்ன தெரியுமா சொல்லுவான் போயும் போய் அந்த பொணத்துக்கு போட்டிருக்கிறாங்க அவ்வளோ நகை அந்த உள்ள நித்திய சீவன் இருக்கிற வரைக்கும் தான் போட்டிருக்கிற நகைக்கும் மதிப்பு எப்ப இந்த சீவன் வெளியே போகிறதோ ஒன்றுமே இல்லை இன்னைக்கு என்ன சம்பாதிச்சாலும் மண்ணுக்கு மண்ணுக்கு தான் போவோம் இன்னைக்கு பல கோடிகள் சம்பாதிக்கலாம் வசதிகளை சம்பாதிக்கலாம் ஆனா ஆசை ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே வேதனை உண்டாக்கும் கிறிஸ்துக்கு பிரியமானவர்களே இன்னைக்கு பணம் இல்லாத ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் பணம் தேவை தான் ஆனால் ஆண்டவர்களுக்கு தெரியும் பணம் எப்படி கொடுக்க வேணும்னா அது கொடுக்கும்போது நம்ம பயன்படுத்த வேண்டிய விதங்கள் இருக்கிறது பணத்தை பயன்படுத்துகிற விதங்கள் இருக்கின்றது தேவன் ஆபர்காமை ஆசிர்வதித்தார் யோபியும் ரெட்டிப்பணம் ஆசிர்வதித்தா வேதத்தில் அநேகரை ஆசிர்வதித்து கொண்டே தான் இருக்கிறார் ஆனால் அந்த ஆசீர்வாதம் எப்படி இருக்க வேண்டுமா கத்தர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் வேதனை கூட்டாது மனசனால் வருகிற ஆசீர்வாதம் வேதனை வராங்க மனுஷனால் உண்டாக்கப்படுகிற ஆசீர்வாதம் எப்படி இருக்க தெரியுமா ஆசை தூண்டிவிடும் நீங்க ஆண்ட ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு கொடுக்கிறாரா அது நிலையா நிற்கும் நமக்கு நிம்மதியா இருக்கும் இன்னைக்கு பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா சில சபைகளை பார்க்கும்போது வேதனை லாக்டவுன்ல கரெக்டா கொடுத்துருங்க பணத்தை அமைச்சிடுங்க மூணு மாதம் தசனா பாகம் நின்று போயிடுச்சு நீங்கள் அந்த மூணு மாதம் தசனா பாகத்தை கொடுத்தா தாங்க உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் சீக்கிரம் அனுப்புங்க எவ்வளோ வேதனை தெரியுமா சபையை குறித்து சபை விசுவாசை குறித்து ஒன்றும் கவலை இல்லை எப்போ தசனா பாகம் அனுப்புறீங்க ஒருத்தர் இருக்கிறாரு ஒன்றாம் தேதி பிறக்கிறதுக்கு முன்னே ஓடி அவங்க வீட்டில் போய் ஜோம் பண்ண மூணே முக்காக்க போயிட்டு வேதனை கேட்ட ஆண்டவர் சொன்னார் என்னை அனுப்பானார் அப்போதான் முப்பத்தொன்னாம் தேதி சம்பளம் வாங்கி ரெடியாக இருப்பாங்க ஏனா இவங்க எதுக்காக ஓடிக்கிறார் என்றா அந்த ஆசை நிமித்தம் ஓடிக்கொண்டிருக்கார் ஒரு விசுவாசத்துடைய பாரை இல்லை இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஆசை உள்ள விசுவாசத்துடைய ஜபம் அது வேறு தீமையாக முடிகிறது கிறிஸ்துக்கு பிரியமானவர்களை இதை குட்டப்படுத்தவும் வேதனைப்படுத்தவும் நான் சொல்லலை இந்த கடைசி நாட்களிலே தேவன் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் நமக்கு வேதனை வராது அதில் ஆசை வராது ஆனால் இந்த நாளிலே மனித நிமித்த சில காரியங்கள் நம்ம சம்பாதிக்கும் போது பொய் சொல்லி ஏமாத்தி குற்றப்படுத்தி அப்படிப்பட்ட பணங்கள் என்ன தெரியுமா செய்யணா நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு தீமையாக மாறும் அது உயராக மாறும் அதுதான் சொல்ற ஆசை இன்னைக்கு விசுவாசத்தை விடுவா இதனால பாருங்களேன் அவன் நித்தியத்துக்கு போக ஆசைப்பட்டான் ஆனால் அவன் சொல்கிறாரு நான் சிறு வயது போது கீழ்ப்படிந்திருக்கிறேன் சொன்னா ஆனால் ஆண்டு உங்ககிட்ட குறை ஒன்று இருக்குப்பா அந்த படத்தை ஏழு கொடுத்து பின்பற்றுவான்னு சொல்லும்போது அவன் மிகுதியானவனாக இருக்கும்போது விட்டு போனான் கிறிஸ்துக்கு பிரியமானவர்களே இன்னைக்கு நித்தியத்தை சுகந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் விட்டு கொடுக்க வேண்டும் ஏழைக்கு கொடுத்தா கத்தருக்கே கடன் கொடுக்கிற என்று வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 
இன்னைக்கு கொடுக்கணும் யாருக்கு கொடுக்கணும் இல்லாத பட்டவர்களுக்கு அப்படி ஒடுக்கப்பட்டவருக்கு நம்ம ஆதரிக்க வேண்டும் விதவைகளை ஆதரிக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்டவர்களை நான் ஆதரிக்கும் போது தேவன் நம்ம கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் கிறிஸ்துக்கு பிரியமானவர்களே ஆசை பண ஆசை ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே வேறாக வந்து தீமையாக முடிகிறதா இருக்கிறது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு தீமை என்ன நித்தியத்துக்கு போக முடியல நரகத்துக்கு போக இரண்டாவது ஒரு மனித பாருங்களேன் பணம் இருக்கு சொத்து இருக்கு நல்லா இருக்கு அவனுக்குள்ள ஒரு ஆசை இருந்தது அது என்ன ஆசை தெரியுமா அவருக்குள்ள இருந்த ஆசை என்ன லூக்கா பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தை வேதத்தை திருப்பி கொள்வோம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நம்ம திருப்பி கொள்வோமா பத்தொன்பது அதிகாரம் ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு வாசிச்சு நிற்பமா பத்தொன்பது வாசிப்போம் அவர் எரிகோவில் பிரவேசித்து அவர் எரிகோவில பிரவேசித்து வழியாக நடந்து போகையில் வழியில நடந்து இருக்கும் போது நல்லா இவர் ஒரு தலைவர் இவர் யாரு ஆழக்கான ஒரு தலைவரும் ஐஸ்வர்யமாய் இருந்த யார் பிச்சைக்காரன் அவரு ஐஸ்வரனா இருக்கிறவர் எனப்பட்ட ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷன் இருந்தார்ப்பா இங்கேயும் ஒரு பணக்காரர் இருந்தாரு இந்த சகையில மனுஷனுக்குள்ள ஒரு ஆசங்க பணம் இருக்கு ஆனா இவனுக்குள்ள என்ன ஆசை தெரியுமா அந்த வசனத்தை வாசிப்பமா எப்படிப்பட்டவரோ எப்படிப்பட்டவரோ என்று அவரை பார்க்க வகை வகை தேடினார் நல்ல கவனிப்போம் அவன் நித்தியத்துக்கு போக ஏசிடத்துல வருகிறார் ஆனா ஆண்டவர் சொல்றார் ஆனா இவனும் பணக்கார ஆனா இவனுக்குள்ள ஆசை என்ன தெரியுமா இயேசு பார்க்க ஆசைப்பட்டாருங்க அந்த பணக்கார இயேசு பார்த்தாரு இந்த பணக்கார இயேசு பார்க்க முடியல நல்லா கவனிப்போம் இந்த சகையையா எப்படி இருப்பான குள்ளனா இருப்பான் இந்த குள்ள வந்து பெரிய பணக்காரன் ஆனா அவனுக்குள்ள ஒரு ஆசை என்ன தெரியுமா இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ என்ன தேடினாரா வகை தேடினார் வகை தேடினார் அந்த வசனத்தை வாசிப்போமா எப்படிப்பட்டவரோ என்று அவரை பார்த்து வகை தேடினார் அவன் குள்ளனா இருக்கிற படியினார் வாசிப்பமா அவன் குள்ளனா இருந்தபடியா ஜனக்கூட்டத்தில் ஜனக்கூட்டத்திலே அவரை காணக்கூடாமல் காணக்கூடாமல் அவர் போகும் வழியிலே போகும் வழியிலே முன்னாக ஓடி முன்னாக ஓடி அவரை பார்க்கும்படி ஒரு கட்டத்தில் மரத்தில் ஏறினார் அவர் பார்க்கும்படி ஒரு கட்டத்தில் மரத்தில் ஏறினார் இயேசு அந்த இடத்தில் வந்தபோது இயேசு அந்த இடத்து வந்தபோது அண்ணாந்து பார்த்து அண்ணாந்து பார்த்து அவனை கண்டு அவனை கண்டு சகையவே சகையவே மனுஷனார் <laughs> அந்நியாயமாக வாங்கியிருந்தால் சொல்றாரு <laughs> சகைய இறங்கி வா வீட்டில் நான் தங்க பாரம் பாடும் போது ஜனங்கும் சொல்றாரு பாவியான வீட்டில் போய் இயேசு தங்குறார் நான் உருவம் இருக்கும் போது இந்த சகையோட உள்ள உடைக்கப்பட்டது ஐயோ நான் பாவி நிமித்தம் காரணம் அந்நாயமாக சம்பாதித்து இருக்கிற அது மட்டும் இல்லை என் ஆஸ்தி யாருக்கு பாதி கொடுக்குறேன்னு சொன்னாரு யாரு கொடுக்குறனாரு ஏழைகளுக்கு கொடுக்குறனாரு ஆனா கொடுத்த உடனே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் வாசிப்போ நோக்கி 
பிரியமானவர்களே இன்று தலைப்பு வசனமாக ஒன்று திமோதி ஆறா அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை உங்கள் மத்தியிலே நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கு வேறா இருக்கிறது ரெண்டு விதமான காரியங்களை நான் பார்த்தோம் முதலாவது ஒரு பணக்கார தலைவர் அந்த தலைவர் யார் என்றால் சிறு வயது முதலும் தேவனுக்கு பயந்து கட்டளைக்கு பயந்து நடந்த மனுஷன் ஆனால் அவருக்குள்ள குறை இருக்கு அது என்னன்னா ஆசை பண ஆசை நிமித்தம் நித்தியத்துக்கு போக முடியல ஆனால் இன்னொரு மனுஷன் இருக்கிறாரு பாவி அவரும் பெரிய தலைவர் தான் பணக்கார ஆனா சிறு வயது முழுதும் அண்ணாயமாக சம்பாதிச்ச மனுஷன் தான் ஆனா ஆண்ட சொல்றாரு உன் வீட்டில் தங்குற என காரணம் அவனுக்குள்ள ஒரு ஆசை இயேசுவை பார்க்க ஆசை ஆனா அவன் சொன்னான் இயேசுவை பார்க்க தடை இந்த பணம் நிற்குதுன்னு சொல்லி ஏழைகளுக்கு கொடுத்து அவன் அண்ணாயமாக சம்பாதித்தது நாலத்தடையாக கொடுத்து இயேசு தன் வீட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்கிறான்